ప్రచారంలో స్పీడ్ పెంచారు కమల్నాథులు వ్యాపారులకు వరం ప్రకటించారు ప్రధాని మోడీ హామీ లేకుండా యాభై లక్షల రుణం ఇస్తామన్నారు దుకాణదారులకు పెన్షన్ క్రెడిట్ కార్డులు అందిస్తామన్నారు కాంగ్రెస్ వల్లే పేదరికం పెరిగిందన్న అమిత్ షా తనతో రాహుల్ చర్చకు రావాలని సవాల్ విసిరారు బాలకోట్ దాడి తమ ఘనతేనని చెప్పారు రాజ్ నాథ్ సింగ్ ముంబై ఏటీఎస్ చీఫ్ హేమంత్ కర్కరేపై స్వాతి ప్రజ్ఞా సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపాయి బీజేపీకి మళ్లీ అధికారం రావడం ఖాయమన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఐదేళ్ల పాలనలో పేదల జీవితాల్లో చాలా మార్పులు తీసుకొచ్చామన్నారు ఢిల్లీలోని తాల్ కటోరా స్టేడియంలో వ్యాపారుల సమావేశంలో పాల్గొన్న మోడీ వారిపై వరాల వర్షం కురిపించారు ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే రాష్ట్రీయ వ్యాపారి కళ్యాణ్ బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు జీఎస్టీలో రిజిస్టర్ అయిన వ్యాపారులందరికీ పది లక్షల ప్రమాద బీమా కల్పిస్తామన్నారు కిసాన్ క్రెడిట్ తరహాలో వ్యాపార క్రెడిట్ కార్డు తీసుకొస్తామన్నారు ప్రధాని చిన్న దుకాణదారులకు పెన్షన్ పథకం అమలు చేస్తామని చెప్పారు వ్యాపారులను కాంగ్రెస్ అవమానించిందన్న మోడీ వ్యాపారుల భాగస్వామ్యం లేకుండా నవ భారతం సాధ్యం కాదన్నారు కాంగ్రెస్ కే నామదారాణ వ్యాపారి సమూహ కే యోగదాన్ కా పతా తక్ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ కి తరహ హమ్ రజిస్టర్ వ్యాపారియో కే వ్యాపారి క్రెడిట్ కార్డ్ కి యోజనా లాయంగే తేస్ మై కో ఫిర్ ఎక్ బార్ మోదీ సర్కార్ బన్నే వాలి హర్ బన్నే కే బాద రాష్ట్రీయ వ్యాపారి కళ్యాణ్ బోర్డు బనాయా జాయగా కాంగ్రెస్ నినాదాలు ఇవ్వడం తప్ప పేదలకు చేసిందేమీ లేదన్నారు బీజేపీ చీఫ్ అమిత్ షా పేదరికంపై చర్చకు రాహుల్ ముందుకు రావాలని సవాల్ చేశారు గుజరాత్ లోని చోటా ఉదయ్పూర్ లో ప్రచారం చేసిన అమిత్ షా దేశంలో ఎక్కడికెళ్లినా మోడీ నినాదాలే వినిపిస్తున్నాయన్నారు బాలాకోట్ లో ఐఏఎఫ్ దాడిని మోడీ గొప్పతనంగా చెప్పడంలో తప్పు లేదన్నారు హోంశాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ అంతర్జాతీయంగా పాకిస్తాన్ ను ఏకాకిని చేసే సామర్థ్యం మోడీకి మాత్రమే ఉందన్నారు ఒడిశాలో ప్రచారం చేసిన రాజ్ నాథ్ విపక్షాలు అనవసర విమర్శలు చేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు ఎన్నికల కమిషన్ నిషేధం ముగిసిన తర్వాత ప్రచారం మొదలుపెట్టారు ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ సంబల్ ఇటావాలో ప్రచారం చేశారు మోడీతో ప్రపంచంలో భారత గౌరవం మరింత పెరిగిందన్నారు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఎన్నికలు జరిగినా మోడీ పేరే వినిపిస్తోందన్నారు యోగి ముంబై ఏటీఎస్ మాజీ చీఫ్ హేమంత్ కర్కరేపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు భోపాల్ బీజేపీ అభ్యర్థి సాధ్వి ప్రజ్ఞా సింగ్ ఠాకూర్ తనపై తప్పుడు సాక్ష్యాధారాలు సృష్టించేందుకు ప్రయత్నించారని ఆమె ఆరోపించారు సర్వనాశనం అవుతానని హేమంత్ కర్కరేను తాను హెచ్చరించిన కొద్ది రోజులకే అతను ఉగ్రవాదుల దాడిలో చనిపోయారని చెప్పారు ప్రజ్ఞా సింగ్ వ్యాఖ్యలపై విపక్షాలు మండిపడ్డాయి ఉగ్రదాడిలో అమరుడైన హేమంత్ కర్కరేను సాధ్వి అవమానించారని ఆరోపించాయి ఐపీఎస్ అసోసియేషన్ కూడా సాధ్వి కామెంట్స్ ను ఖండించింది సాధ్వి వ్యాఖ్యలతో తమకు సంబంధం లేదని బీజేపీ ప్రకటించింది ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో అనుభవించిన టార్చర్ వల్ల అలా మాట్లాడి ఉండొచ్చని అభిప్రాయపడింది ప్రజ్ఞా సింగ్ వ్యాఖ్యలపై ఎన్నికల సంఘం కూడా ఆరా తీసింది వివాదం ముదరడంతో వెనక్కి తగ్గారు సాధ్వి తన మాటలను వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు తన మాటలను విపక్షాలు ఆయుధంగా మలుచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయని ఆమె తప్పుపట్టారు ఖుష్ నా హోయ్ 
ये मेरा व्यक्तिगत पीड़ा थी जो मैं बोल रही थी और मैं जो झेली थी उसको मैं बोल रही थी और मुझे उस समय जो लगा वो मैंने बोल दिया उत्तर प्रदेश लो अधिकार बीजेपी की शाक तगली आ पार्टी सिटिंग एम पी रामचरित्र निषाद पार्टी की राजीनामा चार सामजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव समक्ष में एसपी लो